Hi guys, welcome to another vlog. So, sa napapansin nyo, ibang auto naman yung nasa ligod ko ngayon. Actually, sa girlfriend ko yan. Tsaka na natin naayusin yung Vios. So, focus muna tayo ngayon sa restoration ng kotse ng girlfriend ko. Kasi medyo nasira yung aesthetic look niya or yung condition ng paint at saka ng mga window dahil sa nagdaang mga ulan. Kaya hindi namin masyado napapalinis na maayos. So, ngayon, ang naayusin natin yung uh, mga window glass niya. And tatanggalin natin yung mga watermarks niya. Gagamit tayo ng mga nabili kong uh, products mula sa internet. Actually, from a reputable company naman siya. So, sure na effective. Marami nang gumamit. Mga friends ko gumamit. So, ako naman gagamit ngayon dito para matanggal yung mga watermarks. Tapos, maglalagay tayo ng protection para magkaroon ng water beading. Para maiwasan ulit yung pagkakaroon ng watermarks sa mga glasses. So, panuro nyo na kung paano ko gagawin. Bibigyan ko na lang ng voice over. Okay, gamitin pala natin. Una, mas maganda kung may spray bottle kayo. Tapos, uh, clean na basahan para linisin muna, tanggalin mo yung mga dust, yung tayo ng ibon, yung mga, mga dahon-dahon para matanggal. And then, pag nakuskus na at pag naging dry, syempre, doon na natin gagamitin yung uh, watermark remover natin. Actually, galing ito sa premium moto care products. Ayan. So, gagamit ka din ng another microfiber, uh, microfiber cloth para hindi makross contaminate yung mga basahan. So, nabili ko to mga around... 650 sa uh, 650 may kasama na siyang eto na rin pala yung protection yung uh, rain away so ito yung magkakos para hindi magbuulit yung tubig or magkaroon ng watermark sa inyong mga glasses so once na nalagyan mo na para, para lang din tong wax so ang mangyayari lalagay mo to and you're just gonna buff it out para mag magkaroon ng water beading para mag slide na lang yung water hindi na mag stay sa glass at mag na naman ng water Okay guys, start na natin by pag-spray ng water. Yan. Make sure na basa siya. Tapos kuha kayong basahan, syempre. Yung favorite kong basahan ni Lola. Lumang damit ni Lola. Make sure na matanggal lahat nung dumi. Tain ng ibon, alikabok. Yan, favorite ko. Para mamayang i-apply na natin yung product ay very smooth na yung paghagod natin ng microfiber. So, yan nga. Makita nyo naman dyan yung mga watermarks. Yan, no? I hope mga nakikita nyo sa camera. Pero sobrang labo na yan. Nahirapan na siyang mag-drive. So, naisipan ko ang tanggalin. So, okay. Ito yun na. So, hati natin yan ng 2 to 4 panels. Hindi siya pwedeng isahan. Dahil kailangan banlawan every time matapos mong kuskusin nung product. Okay. So, makita mo naman dyan all around yung watermarks. I hope makita talaga sa camera pero I'll do my best. Okay, so ito na. Kunin na natin yung basahan. Bago to ah. Yan. Ayan yung product. Okay. Tapos lagay ka lang ng konting-konti lang. Ayan. Konting-konti lang. And then yung pagkuskos pwedeng vertical, circular, horizontal motion. Makikita nyo naman na natatanggal agad yung watermark. So, once na natanggal na, pwede na kayong mag-proceed sa other area. Ayan o, oh, tatanggal. Lumilinaw ka agad siya. Okay. So, make sure pati yung mga edges ng screen or ng windows, ma-cover nyo din. Like that. And then, after matanggal lahat, banlawan ka agad ng tubig. Take note of that. Kasi yung product is, is naka-instruct na banlawan agad ng tubig yung window pagkatapos mong kuskusin ng product. So, makita mo naman yung area na treated na at saka yung area na hindi pa. So, makita mo, nag, natatanggal ka agad yung water dun sa may natreat na na area kasi meron na siya kagad hydrophobic effect. So, make sure talaga na banlaw siya na maayos. And then, um, proceed lang sa other half. So, this part ng salamin, um, two parts ko lang siyang ginawa so mabilis lang to so kung napapansin nyo nasa driver side kagad ako kasi yung sa windshield kasi kanina nung kinuhaan ko sa camera medyo malabo siya kaya hindi ko na sinama dito sa video so proceed kagad tayo sa driver side so you know, kita nyo yung pagkuskus pag yung paggamit natin ng treatment yan Ito yung parang rainbow. It means nag-work na siya. 
Yeah, no? mini make sure ko din na yung mga kanto, yung mga gilid-gilid ng bintana ay makukutin. Pwede mo din naman balikan yung mga spots na nalampasan mo kanina. So, walang problema doon. So, yun nga. Tapos na. So, banla ulit. Tulad na sabi ko, hindi pinapatagal yung product sa bintana or sa glass. Yan. So ayan, may konting spot na lang. Makikita nyo naman, every time na matitreat ko yung area, kakaroon ng difference every time na buhusan ko ng tubig. So, ayan o. Oh. So ayan, babalikan ko pa yan. So kukunin na ulit natin yung microfiber cloth. Para matapos na tong window na to. By the way, hindi naman siya ganun ka aksaya sa solution. Konti lang nilalagay ko. Ito nyo. Lagyan ng konti. Medyo idihin pala ng konti. Doon sa mga watermarks na medyo malalaki or makakapal. Binalikan ko yung kanina kasi nakita ko meron pa. So, tubig ulit. Manlao. Yan. So, okay na yan. Ito na lang. Mamaya, bibigyan ko rin kayo ng before and after sa paikot ng kotse para makita mo. So, yan. Nakikita nyo naman na nawawala talaga yung watermark. Mabilis lang. Super easy. Super easy gawin. Kahit wala kang experience sa pagdi-detail or sa paglinis ng sasakyan ng ganito ka-selan, kayang kaya mo to. So, yun na nga. Oh, konti na lang. Matatanggal na. Makita nyo na ba yung difference? So, babanlawan ko na ulit ng water. Siyempre. Yan. Siyempre, check natin kung may nalampasan ako o wala. Para if ever, pwede nyo naman balikan. Wala naman problema yun. Pero so far, mukhang very satisfied na nga ako dito sa effect ng product. Eh. Super effective very easy to use so yun nga so ang gagawin ko nyan kukuskusin ko na bagong microfiber yan syempre para hindi makross contaminate yung area na nililinisan natin so ngayon pa lang nakita nyo na yung effect malinaw na ulit yung glass malinis na so all we need to do is put some protection on it para hindi na siya magkaroon ng watermarks. Kasi ang maganda pag walang watermarks, malinis tignan, and then, yung visibility nyo sa car is 100%. Kasi nung dating dinadrive ko to, sobrang kapal na ng watermarks. Sobrang hirap ako mag-drive, lalo na kapag umuulan, tapos gabi, So, yan nga, yung uh, before, nakita yung watermarks. And then, sa after, yan, kitang-kita nyo naman. Sobrang linaw, parang salamin. So, bigyan ko lang kayo ng quick before and after. So, driver side, rear driver side window, yan o. Oh, sobrang kapal ng watermark yon sobrang linaw. So, dito makita nyo, talaga ang kapal, yan. Di lang yan nalikabok, watermark talaga yan. Dito, sobrang linis na, oh. So, I'll do the rest of the windows na. Pero bago yon do a quick water testing muna para makita yung water beading. So, ayan guys. Uh, speed up ko na lang para mapanood nyo yung paano ko lahat gawin yung windows. 
Ah pala, ito yung paglagay natin ng water repellent sa mga windows natin para magkaroon ng extra layer of protection. So, kuha ka lang ng tin na uh, applicator cloth and then make sure makover mo lahat. Para ka lang nag-wax din ng kotse. So, lagyan mo lang siya ng ganyan and then after that, i-buff mo lang siya using a clean towel again. So, nandito na tayo sa rear windshield which has a great view para makita yung difference ng untreated sa treated. So, kita nyo naman, sa left side is sobrang hazy, sobrang labo. Pero sa right side, makita nyo, sobrang clear na niya. So, pakita ko na yung final product ng mga windows natin. Okay, so tapos na tayo. So nakikita nyo, nasa likod ako ng Vios ngayon kasi medyo marami ng tao doon sa may garahe kaya hindi na ako makapagano doon. So overall, effective yung product and um, maganda rin yung, yung protection ng turtle wax. Um, rest assured siguro matagal-tagal na bago magkaroon ng watermark. Pero guys, just to make sure huwag, huwag nyo pabayaan yung kotse nyo na basa yung salamin and then maarawan. Kasi yun yung nagkakos ng water market. And then, mas maganda, always clean your car. Mas maganda yun kesa sa punong-puno ng accessories. Basta importante, laging malinis, di ba? Yung product medyo, kailangan medyo madiin ang pagkuskos. Pero, aside from that, okay lahat. Kailangan lang laging banlawan ng tubig. I hope may natutunan kayo. Um, yung mga request pa kayo or any questions about uh, DIY stuff kung sa kotse kung may alam pa kayong or kung may, kung may gusto pa kayong matutunan na alam ko namang gawin comment lang kayo and uh, don't forget to like, subscribe o nadaan nyo uh, full send or no send